Labas rytas, mėly mokiniai. Susirinkė istorijos pamoka. Istorijos pamoka, kurios pavadinimas lentoje yra Ukrainos istorija, mitai ir tikrovė. Nors šią pamoką iš tiesų aš skiriu savo mokiniams elektrienų ažolino pro gimnazijos moksleiviams, kurios mokau kiekvieną dieną, bet džiaugiuosi, kad prie jos prisijungė ir daugiau mokinių. Ir todėl turėčiau prisistatyti, esu Audrius Jurgelevičius, istorijos mokytojas, daug metų dirbantis šį darbą. Ir šiandien aš norėčiau istorijos pamokoj, kuri vyksta ypatingų mum laikotarpių, geriau turbūt tokių laikotarpių nebūtų, apie Ukrainos istoriją. Ukrainos istoriją, mitai ir tikrovė. Šitos pamokos temos jūs nerastėjo jokioje mokykliniai programoje. Šitos pamokos tema padiktavo pats gyvenimas. Ir galbūt tai yra įrodymas, kad būtent istorija nėra vien mokslas apie praeitį. O tai yra prisimenant senovės graiką Herodotą, vadinama istorijos tėvų, yra gyvenimo mokytė. Ir šitos pamokos nebūtų, jeigu nebūtų tų įvykių, kurie vyksta šiandien mūsų gyvenime, mūsų kaiminystėje. Taigi, šitą pamoką galbūt padės atsakyti ir dar vieną labai sunku klausimą, kai kelia mokiniai ir man ir kitiems mokytojams, kodėl reikia mokytis istorijos? Kam reikia mokytis apie tai, kas vyko labai senai, ko negalima pakeisti? Ir šitą pamoką manau padės suprasti, kad nežinodami to, kas vyko senai, to, kas vyko praeitie, mes negalėsime suprasti, kas vyksta dabar ir negalėsime galvoti, kaip elgtis rytoj. Taigi, pamokos tema Ukrainos trumpa istorija, mita ir tikrovė. Ir pamokos tikslas, trys tikslai šitos pamokos. Tai visų pirma parodyti, kad Ukrainoje gyvenantys žmonės, ukrainiečiai, yra savarankiška tauta, yra atskira tauta ir nėra rusai. Antras tikslas yra parodyti, kad ukrainiečiai daugiau kaip tūkstantį metų patys kūrė savo istoriją, patys kūrė savo valstybę ir patys atsakingi yra už šitą valstybę. Ir jeigu jie patys ją sukūrė, jie neturi būti dėkingi niekam už tai, kad jie turi valstybę. Ir jeigu jie niekam nėra skolingi už savo valstybę, Niekas neturi teisės jos ir atimti. Ir trečias šitos pamokos tikslas yra atskleisti tam tikrus mitus, kartais virstančius melu, kalbant apie Ukrainos istoriją. Pradėkime galbūt nuo pavadinimo Ukraina. Mes daug kartų girdim šitą pavadinimą ir turbūt kyla klausimas. Kodėl šitą valstybę vadinama Ukraina? Pavadinimas labai senas. Istorikai daugybę metų ginčiasi dėl jos kilmės, bet maždaug visi sutinka dėl to, kad pavadinimas kilės iš seno slavų kalbos žodžio Okraina, Vikraina, kas reiškia lietuviškai pakraštys. Ir šito termino istorija labai sena siekia tūkstantį metų, daugiau kaip tūkstantį metų, Iš pažiūrėjų tai buvo vadinami senųjų slavų kunigaikščių pakraščiai. Vėliau tai buvo pradėta vadinti seniausios, pirmosios slavų centralizuotos valstybės Kievo Rusios pakraščiai. Vėliau abiejų tautų respublikos pakraščiai ir 20 amžiaus pradžioje šitaip yra pradėta vadinti ir visa teritorija, kurie gyvena ukrainiečiai, kurioje yra įsikūrusi jų valstybė. Senovės tautų istorijai, senovės tautų raidai ir jų vystimus labai didelė reikšmė turi geografinė aplinka. Tai keli sakiniai apie Ukrainos geografiją. Ukrainos geografija galima, geografinė padėtį, geografinė situacija galima paprastai apibūdinti keliais sakiniais šiaurinėje dabartinės Ukrainos vietoje senovėje buvo tankus, neprainami miškai, beveik negyvenami miškai ir einant į pietus link Jodosius jūros ir į rytus link Azovo jūros 
prasidėjo Berlingos stepės siekusios šitų jūrų pakrantę. Ir būtent tokia geografinė padėtis lėmė, kad Ukrainos istorija ėjo liktai iš pietų į šiaurį. Dar vienas dalykas, labai svarbus kalbant apie Ukrainos geografinę padėtį, tai yra didžiausia upė, Dniepro upė, kuri liktai skiria Ukrainą į dvi dalis. Ir senovėje tai buvo puikiausias prekybinis kelias, puikiausia transporto arterija, na, mūsų žodžiai stariant puikiausia susiskimo vieta. Kitas dalykas lemintis senovės tautų istorijos raidą, tai yra jų kaimynai. Kalbant apie ukrainiečių kaimynus, visų pirma reikia paminėti rytuose, Pietričiuose įsikūrusią Bizantijos imperiją, tai yra didžiosios Romos imperijos rytinė dalis, po Romos imperijos žlugimo tapusi savarankišką valstybę, tęsusi romėnų tradicijas, krikščionišką valstybę ir aišku, jos įtaką darė milžinišką poveikį ir ukrainiešių istoriją. Kita ir būtent iš Bizantijos atėjo į Ukrainą, dabartinę Ukrainą, pirmiai civilizacijos pasiekimai, krikščionybė ir su jie susieja kultūriniai reiškiniai, raštas, architektūra, švietimas ir kita. Nereikia užmiršti ir Jodosios jūros pakrantėse įsikūrusių antikinės Graikijos miestų kolonijų, kurių veikla, prekybinė veikla, karinė veikla, taip pat darė įtaką dabartinės Ukrainos teritorijoje gyvenusioms tautoms. Taigi, padarė įžangą ir susipažinę su Ukrainos, dabartinės Ukrainos geografinė padėtim ir jos senaisiais kaimynais, perinam prie pagrindinio mūsų pamokos tikslo, tai yra kelių mitų, kaip sakiau, kurie dažnai piktų žmonių lūpose virsta melu, demaskavimo, atskleidimo, parodymo istorinės teisybės, Ir ne tam, kad sužinoti, ne vien tik tam, kad sužinoti teisybę, bet tam, kad suprasti, kas vyksta ir suprasti, ko siekia ukrainiečių tauta. Taigi, pirmasis mitas yra dažnai kartojamas, kad ukrainiečiai ir rusai yra viena tauta. Ir todėl jie liktai turi gyventi vienoj valstybėje. Bet iš tiesų, istorinė realybė yra šiek tiek kitokia. Taip, ukrainiečiai ir baltarusiai, kaip ir daugybė, kitų tautų rytų Europoje, pietų Europoje turi vieną protevinę, tai yra senosius slavus, apie senųjų slavų senąją gyvenamą į vietą istorikai ginčiasi, kaip ir ginčiasi dėl senųjų baltų, senosios tėvynės, todėl mes šitą ginčią praleisim ir tik tai Pasižiūrėjai žemėlapį, pasižiūrėsim, kokios gi slavų tautos yra ir kurioje vietoje ši čia yra ukrainiečiai. Raudona spalva yra pažymėta menama, spėjama senųjų slavų gimimo vieta ir vėliau, kada prasidėjo tai vadinamasis didysis tautų kraustimasis, kada iš rytų, Iš Azijos į rytų Europą ir vėliau į vakarų Europą atklydo daugybę klajoklių genčių. Didžiojo tautų kraustimosi metu iš savo vietos susidūrė su ateiūnais paidėjo ir seniai slavai. Ir laikui bėgant per kelius šimtmečius jie išplito labai plačiame pietų rytų Europos regione ir ilgai nesusiformavo daugybę slavų tautų, atskirų slavų tautų, tokių kaip ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, mažiau žinomi sorbai, gyvenantis dabartiniai Vokietijoje, čekai, slovakai, slovienai, bulgarai, makedonai, tie patys rusai. Ir turbūt negalima kalbant tiek apie ukrainiečius, kalbant tiek apie kitas tautas, na, negalima kalbėti, kad tai yra viena tauta. Ir šitas žemėlapis ir istorija rodo, kad tai yra skirtingos savo kelią pasirinkusios arba savo keliu 
kitų verčiamai eiti tautos. Tai šitas pirmasis mitas, kad rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta, iš tiesų tai reikia prisiminti, kad ukrainiečiai turi savo, turi atskirą unikalią istoriją ir tai yra atskira tauta. Ir jokia kita tauta negali kesintis į ukrainiečius. Kitas mitas, kurį mes turėtumėm paminėti, yra dažnai, ypač dabar, kada vyksta mūšiai dėl Ukraino sostinės Kievo, yra sakoma, kad rusai, rusių vadai, rusų prezidentas, rusų diduomenė, elitas, nori susigražinti savo miestą Kievą. Yra ištraukiama iš istorijos citata, parašyta 11 amžiui, 11 Nestoro, kuris skamba į lietuvių kalbą išvertus, kad Kievas yra visa, visų rusų miestų motina. Bet iš tiesų istorinė realybė vėlgi yra šiek tiek kitokia. 9 amžiui Europos sukritė dar vienas įvykis, prasidėjęs Normanų žygiai arba vikingų žygiai, primenu, kad normanai tai yra iš Skandinavijos, dabartinės Danijos, Norvegijos ir Švedijos kilę kariai, plėšikai, jūrininkai ir pirkliai, kurie ieškodami naujų žemių, ieškodami naujų poterių, norėdami pralopti su savo laivais, patraukė pabiro po visą Europą, jų laivai buvo tobuli, nes jie galėjo keliauti ir audringomis jūromis, toli nuo kranto, galėjo plaukti ir sėkliais ežerais bei upėmis. Ir variagai pasiekė daugybę pajūrį esančių šalių ir variagai Dnieprauke, Dnieprauke jie atlaukė ir į dabartinę Ukrainą. Variagai įsikūrė Dalis variagų įsikūrė dabartinio Kievo vietoje esančioje gyvenvietėje, kurią buvo įkūrusi viena iš nedidelių slavų genčių, polianai, ir ten pradėjo savo veiklą. Pradėjo savo veiklą, plėšikavo be abejo, prisiplėštų turtų priekiavo, iš kitų kraštų gabeno naujas priekės ir laikui bėgant Kievas, stiprėjo. Kievas didėjo ir jo įtaka plėtėsi. Pačių vikingų, pačių variagų diduomenė susigyminiavo su vietinė diduomenė ir istorijoje atsiranda naujas pavadinimas – Rus arba Rusia. Istorikai, kaip ir apie šitą terminą, apie šitą žodį, turi daugybę nuomonį. Bet didžioji dalis istorikų Mano, kad žodis Rus, Rusia, yra kilęs iš skandinaviškos kilmės, kilęs iš suomių kalbo žodžio ruotsi, tai yra keliaujantis ir kluojamaisiais laivais arba ir kluotojai, nes būtent vikingai į slavų žemės atkeliavo laivais ir todėl gavo jie tokį pavadinimą. Aišku, yra ir kita teorija, kurios laikosi daugiau Maskvos istorikai, kad šitas pavadinimas yra kilęs iš menkai žinomos genties rūs, kurios egzistavimo pėtsakų nėra labai daug. Ir būtent šitie variagai Kievo vietoj įsikūrė, pradėjo vykdyti savo veiklą, pradėjo statyti gyvenvietę, plėstis ir žodžiu Rus ėmė vadintis teritoriją aplink Kievą. Kuo labiau Kievas plėtėsi, tuo šitą teritoriją didėjo, didėjo ir Rusia. Kad Kievas yra nieko bendro neturi su Rusija, dabartinė Rusija, Kievo istorija nieko neturi su Rusija, Bendras su dabartinės Rusijos istorija rodo tai, kad ir pirmųjų Kievo kunigaikščių vardai yra skandinaviški. Kunigaikštis Solegas, kunigaikštis Įgoris, kunigaikštienė Olga, visi šitie vardai yra skandinaviškos kilmės ir 
Tai dar kartą patvirtina teoriją, kad Kieva, Rusia ir visą vėliau atsiradusią valstybę sukūrė skandinavai. Taigi baigiant šito mito aiškinimą, posakį Kievas yra visų rusų miestų motiną, reikėtų suprasti, kad Kievas yra visų rus, tai yra variagų skandinavų įkurtų miestų svarbiausias miestas. Jisai nieko bendro neturi su rusų tauta, o tai yra toj teritorijoj, teritorijoj, kurie gyveno dabartiniai ukrainiečiai ir teritorija, kurie įsikūrė variagai svarbiausias miestas. Ir kad šitas miestas yra patyręs Bizantijos, mano minėta įtaka, rodo seniai pastatai, bizantietiškos šventyklos ir miesto herbe esantis šventasis. Nupieštas būtent bizantietišką tradiciją. Perikime prie kito mito. Dažnai yra kartojama, norint pažeminti tautą, šiuo atveju Ukraina, kad tauta, neturinti valstybingumo tradicijos, negali turėti valstybės. Ir jeigu šitą valstybę kažkokiu būdu atsirado, jinai nėra lygia vertė tarp kitų. Ir mes girdime dažnai kartojama mitą, kad Ukraina neturi valstybingumo tradicijos. Tai yra, kad ukrainiečių valstybė atsirado netikėtai, kažkieno padovanota, kažkieno valia ir ukrainiečiai šitos valstybės susikūrime beveik kaip ir nedalyvavo, o jeigu yra tokia situacija, tai galima lengva ranka šitą valstybę ir atimti. Iš tiesų, jau iš to, ką anksčiau aš pasakiau, jūs turėjau suprasti, kad ukrainiečių istorija yra labai sena. Ukrainiečių istorija siekia pirmosius mūsų eros amžius. Istorija, kalbu apie tą istoriją, kuri yra užrašyta rašytiniuose šaltiniuose. Kalbantis apie tai, kad ukrainiečiai neturi valstybingumo tradicijos arba jų valstybingumo tradicija yra labai trumpa, sako neteisybė. Ukrainiečių valstybingumo tradicija siekia pirmosius mūsų eros amžius. Pirmosius mūsų eros amžius netgi laikus iki variagų. Bet tikroji valstybė, dabartinės Ukrainos teritorija atsirado atkeliavus variagams, jiems įsitvirti nuskėvę ir pradėjus kurti mano jau minėta Rusia. Tai yra krašta, kuriame gyvena atvykeliai skandinavai. Šita valstybė, šitos valstybės valdovai savo politikos, išmintingos politikos kartais, klasingos politikos kartais, o dažniausiai užkariajimų dėka ėmė plėsti savo teritoriją. Ėmė plėsti savo teritoriją, prisijungdami kitas slavų žemes ir didžiausio klėstėjimo laiku Kievo Rusia taip vadinosi seniausioji ukrainiečių valstybė arba seniausioji slavų valstybė siekia Baltijos jūra, nuo Baltijos jūra šiaurėje iki juodosios jūros pakrantės pietuose. Tai buvo didelė valstybė, bet kaip ir visos tuo metu susikūrėsios valstybės, tai buvo savotiškas milžinas ant molinių kojų. Reikėjo mirti arba žūti vienam iš stipresnių valdovų ir šitą valstybę suirdavo. Taip ir atsitiko su Kievo Rusia 12 amžyje. Pasikeitus valdovams, Kievo Rusia skilo, Kievo Rusia skilo į kelias kunigaikštystės, savarankiškas kunigaikštystės, valstybės ir jau gyveno atskirą gyvenimą. Bet valstybingumo tradicija tęsiasi, valstybė tęsiasi, nauja smūgi Kievo Rusia patyrė 13 amžyje, kada iš rytų, Vėl iš tų pačių rytų, iš kur prasidėjo didysis tautų krausimasis, į rytų Europą pakeliui į vakarų Europą atsikrausti naujų užkariautai. Mongolai totoriai, tai yra 
Hano, Čingis Hano sukurtos valstybės kariuomenė, daugia tūkstantinė kariuomenė, kuri savo kerėje užėmė daugybę teritorijų. Kievo Rusios susiskaldė kunigaikščiai, mongolų totorių pavojaus akivaizdoj nesugebėjo susivienyti. Mongolai totoriai sutriuškino pavieniui Kievo kunigaikščius ir šita valstybė faktiškai išnyko. Dalį žemių, pietinės žemės Kievo Rusios mongolai totorija prijungė prie savo sukurtos valstybės, aukso ordos. Aukso ordo tai buvo valstybė įsikūrusi prie Jodosijos jūros, prie Azovo jūros. Šalia išiaurė nuo Kaukazo kalnų. Likusios valstybės liko liktai ir savarankiškos Ten liko valdyti seniai kunigaikščiai, bet jie turėjo mokėti kasmetinės didžiulės duoklės mongolų valdovams ir netgi norėdami užimti savo sostą, norėdami valdyti savo kunigaikštysvės, jie turėdavo gauti iš mongolų valdovo leidimą. Vykdavo į aukso ordo sostinį, gaudavo leidimą, vadinamą jie ir liką ir tada jie galėjo valdyti šitas savo kunigaikštysvės. Bet reikia pastebėti, pažymėti, kad valstybė Ukraino žemėse liko. Naują sukretimą buvusios Kievo Rusios kunigaikštysės patyrė 14 amžiai. Galima sakyti, 14 amžiai prasidėjo Ukrainos lenkiškasis ir lietuviškasis laikotarpis. Kada susiskaldžiusios kunigaikštystės, slavų kunigaikštystės vienos buvo prijungtos prie Lenkijos karalystės, o po įvykusio mėlinųjų vandenų mūšio, kuriame Lietuvos didžiasis kunigaikštis Algirdas sutriuškino mongolų totorių kariuomenę, didžioji buvusios Kievo Rusios dalis prisijungė, buvo prijungta prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo prijungtas ir Kievas. Kievo prijungtose žemėse lietuviai elgėsi, kaip mes dabar sakytum, tolerantiškai. Lietuvos idėjai kunigaikščiai iš naujai prijungtų žemių reikalavo dviejų dalykų – kariuomenės ir mokesčių. O visą kitą paliko taip, kaip buvo. Seniai kunigaikščiai turėjo savo valdžią, nesikeitė religiją, nesikeitė papročiai, nesikeitė tradicijos. Galutinai ukrainiečių Valstybingumo tradicija pradėjo trūkinėti 18 amžios pabaigoj. 18 amžios pabaigoj, jau tuo metu, kada Lietuva ir Lenkija buvo susijungusi į vieną abiejų tautų respubliką arba vadinamą Žečių pospolitą, didžioji dalis ukrainiečių žemė priklausė Lenkijos karalystėje. Ir 1795 metais labai liūdnais metais mūsų istorijos Ir Lenkijos istorijos metais, kada šitą abiejų tautų respubliką padalino trys kaimynės valstybės – Rusija, Prūsija ir Austrija, didžioji ukrainiečių dalis, žemių dalis atiteko Rusijai ir vakarinė Ukrainos dalis atiteko Austrijos imperijai. Ir tada galima sakyti, kad valstybingumo tradicija laikinai nutrūko. Laikinai nutrūko iki 20 amžiaus pradžios. Taigi, apie vieną rinką, ką pasakiau apie Ukrainos valstybę, tikrai matome, istorija rodo, kad ukrainiečių valstybingumo tradicija siekinti 19 amžių, 9 amžių, atsiprašau, nenutrūkdama, trūko beveik tūkstantį metų. Ir šiandieninė Ukrainos valstybė susikūrusi 20 amžios, 20 amžios pabaigoje tęsė šitą valstybingumo tradiciją. Kitas mitas, kad rusų ir ukrainiečių tauta sieja šimtametė tradicija, šitas mitas atsirado palyginus nesenai 20 amžiai, 20 amžiaus metu, kada rusai, ukrainiečiai, mes, lietuviai ir nemaža kitų tautų buvo patekusi į 
naujai susikūrusią komunistinę Sovietų Sąjungos imperiją. Sovietų Sąjungos imperijoje buvo daug kalbama apie tautų draugystę, bet tautų draugystę, tautų lygiai teisiškumą, bet visada visi matė neteisybę. Visi matė, kad Sovietų Sąjungoje yra vyresnysis brolis, o visos kitos vyresnysis brolis rusai, o visos kitos tautos, tarp jų ir ukrainiečiai, yra jaunesnieji broliai. Jeigu atsigręžti į istoriją, kalbant apie šitą mitą, tai visų pirma reikėtų pasakyti, kad istorijai kalbėti apie tautų draugystę yra labai sudėtinga. Nes galbūt išskirus 20 amžiaus antrąją pusę, tautų santykiai, tarpusąjo tautų santykiai buvo grindžiami nedraugiškais ar nemeilės kažkokiais jausmais, o tiesiog silpnesnio paklusnumo stipresniajam. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie rusų bei ukrainiečių santykius. Jau mano minėtos abiejų tautų respublikos padalinimo metu šitame žemėl apie mes matome kaip trimis palvomis žalia, tokia hakis palva ir melsva su įvairiais atspalviais pažymėtos teritorijos atitekusios trim skirtingom valstybėm – Austrijai, Prūsijai ir Rusijai. Ir, kaip matote, didžioji dalis Ukrainos valstybės, ukrainiečių žemių, atiteko Rusijai. Kalbėti apie tautų draugystę tokioj istorinėj realybėj labai sunku. Rusijos imperijoje 19 amžių gyvenusios tautos nebuvo lygiai teisės. Buvo dėgiama rusų kalba, buvo dėgiama rusų religija, buvo dėgiami rusų papročiai. Ta labai pajuto lietuviai. Lygiai tą patį, beveik tą patį pajuto ir ukrainiečiai. Buvo varžama jų kalba kalba, buvo jų varžamos jų tradicijos, jie buvo verčiami pereiti į stačią tikybę, į stačią tikybę buvo verčiami pereiti į tie, kurie išpažino kitas religijas. Dvi dešimtam amžyje susikūrė Sovietų Sąjungos imperija, Sovietų socialistinių respublikų sąjunga, taip oficialiai vadinusi šitą valstybę, į jos sudėti pateko ir Ukraina. Pateko ir Ukraina, bet nei vienos iš penkiolikos šitoje valstybėje buvusių tautų žmonių, istorikų, sąžiningus istorikų. Negali pasakyti, kad iš šitą valstybę tautos Valstybės, teritorijos pateko iš noro būti vienoje valstybėje. Iš tiesų tai buvo brutalios, karinės, prievartos būdų padaryta ir varant grubę, melagingą propagandą apie tai, kad reikia susivienyti, kad reikia vystyti tautų draugystę, o iš tiesų tai buvo bandymas atkurti senąją Rusijos imperiją. Ir daugiau kaip beveik šimtas metų trukusi ukrainiečių gyvenimą Sovietų Sąjungoje tikrai nebuvo pažymėtas draugiškais jausmais. Ukrainiečiai prisimena labai daug nelaimių, kurie jo patyrė būdami Sovietų Sąjungoje. Turbūt apie didžiausią dvidešimtam amžių Bada, Holodomora, žino ne tik ukrainiečiai, kada dėl dirbtinai sukurtų priežasčių Ukrainoj, kuri yra labai derlingo žemės, kraštas, kuris buvo vadinamas Sovietų Sąjungos arvodų, iš kurios buvo išvežama daugiausiai grūdų, buvo sukelta dirbtinis badas, dėl kurio mirė daugybė žmonių. Antro pasaulinio karo metais karo, prie kurio sukelimo prisidėjo Sovietų Sąjungos diktatorius Stalinas metu į frontą buvo pasiūsta šimtai tūkstančių Ukrainos žmonių. Daugybė tų žmonių buvo verčiamė įtį karą, o tie, kurie nenorėjo įtį karą, 
arba kurie nenorėjo kariauti už Sovietų Sąjungą, už tą draugystę kalbamą, jie buvo tiesiog naikinami. Naikinami, uždaromi į kalėjimus, trėmėmi į Sibirą. Ir šitą vėliavą, kurią jūs matote, turbūt, jeigu aš paklaušiau, nieko nesakęs, tikrai niekas nebūtų pasakęs, kas tai per vėliavą, tai yra vėliavą, kuri buvo irgi primesta sovietiniai, Sovietų Sąjungoje esančiai Ukrainai. Taigi, kalbant apie tautų draugystę, rusų, ukrainiešių tautų draugystę, reikia vis dėl to pripažinti, kad dabartinės Ukrainos žemės prie Rusijos jėga buvo prijungtos 18 amžiaus pavaigoj ir Rusija savo rankose, savo jėgos dėka jas išlaikė beveik 200 metų. Ir paskutinysis mitas. Paskutinysis mitas, kuris ypač dabar, kada vyksta karas, yra ypatingai aktualus, ypatingai skaudus. Ir jisai byloja, kad ukrainiečiai yra nacionalistai ir fašistai, todėl jos reikia, prieš jos reikia kariauti, jos reikia naikinti arba paversti kitokiais. Pasižiūrėkime, kokia yra tikrovė. Ar tikrai ukrainiečiai yra nacionalistai, visų pirma. Kas yra nacionalistas? Nacionalistas visuotinai priimtų aiškinimų, tai yra žmogus myrinti savo tėvynę, savo naciją arba savo tautą. Ir tik tai komunistinės sovietinės sąjungos valdymo metu žodis nacionalistas įgavo neįgiamą reikšmį. Nacionalistas buvo blogai, o esantis už tautų draugystį buvo gerai. Tai, bet mes gyvendami laisvėme pasaulyje, laisvėme vakarų pasaulyje, turime grįžti prie tikrosios žodžio nacionalistas reikšmės. Iš tiesų, ukrainiečiai buvo nacionalistai, nacionalistai buvo lietuviai, mūsų tautos, mūsų valstybės tėvai, Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Antanas Metona, Stepanas Skairys ir kiti, Irgi buvo nacionalista, nes jie mylėjo savo tautą, mylėjo lietuvių tautą ir norėjo sukurti savo valstybę. Tokių žmonių buvo ir Ukrainai. Tokių žmonių buvo Ukrainai, dėja dėl istorinių aplinkybių, jų buvo mažiau. Kaip sakiau, Ukraina 19 amžiai buvo padalinta tarp dviejų valstybių. Didžioji dalis buvo Rusijos imperijoje, mažesnė vakarinė dalis buvo Austrijos imperijoje, vėliau susikūrusiai Austrijos Vengrijos imperijoje. Ir Abiejų valstybių vadovai, valdovai vykdė tokią politiką, kad ukrainiečių elitui suteikti arba palikti buvusias privilegijas, buvusias gerybės, buvusias teisės, o visiems kitiems palikti tik tai mokesčių mokėtojų, darbų dirbėjų dalę. Ir Skirtingai nuo Lietuvių, 19 amžiui Ukrainoje nebuvo daug žmonių galvojusių apie savo valstybę, bet tokių žmonių buvo. Ir vien tik tai atsiminus garsui, legendinį, didį ukrainiečių poetą Tarasą Ševčenką, jau galima pasakyti, kad taip ukrainiečiai yra nacionalistai, taip ukrainiečiai jau 19 amžiui svajojo apie savo valstybę. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui 1914 metais, kada susirėmė didžiosios pasaulio imperijos, Rusija, Vokietija, Austrija, Vengrija, Britanija, Prancūzija, mažosiom tautom, tautom neturinčiom savo valstybės atsirado viltis jas sukurti. Nes turbūt žinote posakį, kada du mušas į trečias laimį. Tai trietieji šiuo atveju buvo visos mažosios tautos, mažesnės, didesnės tautos, tokios kaip lietuviai, ukrainiečiai, baltarusiai galų gale. Ir viltis sukurti savo valstybę ypač sustiprėjo karo pabaigoj, kada paaiškėjo, jog tiek Rusija, tiek Vokietija, tiek Austrija, Vengrija arba patiria pralaimėjimą, arba dėl karo nusilpsta. 1900 
18 metais pasi, lapkričio mėnesį pasibaigus karui e, iš karto e, yra sukuriama Ukrainos liaudės respublika. Sukuriama Ukrainos liaudės respublika, jie sukuria žmonių atstovai, jie sukuria tie patys nacionalistai arba žmonės mylintis tautą, e, susirinkė į centrinę radą ir įkuria valstybę. Čia matote e, tos, tą valstybę priminantį pašto ženklą, jau matote, kad e, tos valstybės simbolikoje yra dabartinis Neptūno trišakis. E, dėja, panašių laikų valstybė susikūrė Lietuvo, Lietuvoje. Lietuvoje nepriklausomybė buvo paskelbta keliais mėnesiais anksčiau, 1918 vasario 16, bet e, situacija tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, tiek kitose panašio, panašiai metu susikūrusiuose valstybėse buvo labai skirtinga. E, jeigu lietuviams e, pavyko susibūrti, nesusiskaldyti priešo akivaizdoj, o priešo nenorinčių naujų valstybių susikūrimo buvo labai daug, tai ukrainiečiams to padaryti nepavyko. Ukrainos liaudės, demokra... liaudės respublika egzistavo vos kelis metus. Na, galima sakyti, egzistavo du metus nepilnai, nes uk... ukrainiečiai skirtingų politinių pažiūrų, ukrainiečiai susikivirčiojo taip, kad nesugebėjo išsaugoti naujos susikūrusios valstybės. Nesugebėjo išsaugoti naujos susikūrusios valstybės ir dėl to, kad milžiniška įtaka jiems darė iš Rusijos ateinantis įvairiais būdais komunistai, arba tuo metu jie buvo vadinami bolševikais. Dėja, Ukrainos Liaudės Respublika 1920 metais žlugo, jie faktiškai okupavo, užvaldė Rusijos komunistai arba Rusijos komunistų šalininkai ir po dviejų metų jau kitai pavadinta Ukrainos Sovietų Socialistinė Respublika prisijungė prie Sovietų Sąjungą. Prasidėjo ilgas kelių dešimtmečių laikotarpio gyvenimas Ukrainos Sovietų Sąjungai. Bet antrojo pasaulinio karo metu atsirado nauja galimybė atkurti Ukrainos valstybę. Primint turbūt reikia, kad antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 metais ir jame kariavo Vokietijas su savo sąjungininkais ir vakarų valstybės Didžioje Britanija ir Prancūzija Su, prie kurios buvo prisijungusi ir Sovietų Sąjungų. Karo metu prasidėjus Vokietijos Sovietų Sąjungos karui ir Vokietijos kariuomeniai labai staigiai užėmus didžiąją dalį vakarinių Sovietų Sąjungos teritorijų į vokiečių rankas atiteko ir Ukraina, Ukraino žemės, atiteko Lietuvių žemės, atiteko kitų vakarinėse Sovietų Sąjungos dalyse gyvenusių tautų žemės. Ir taip pat kaip Lietuviai 1941 metais ukrainiečių patriotai, nacionalistai, galim jos drąsiai vadinti, paskelbė atkuriantis prieš kelis dešimtmečius atkurtą valstybę. Dėja, Lygiai taip pat kaip ir Lietuvos atveju įvokiečių, okupantų vokiečių planus neįėjo, plana, ne, neįėjo naujų valstybių sukurimas iš naujo užimtų teritorijų. Vokiečiams reikėjo tik tai kariuomenės, maisto ir vietos naujams polimams. Todėl šitas dokumentas, nepriklausomybės atkurimo aktas, kaip ir Lietuvos 1941 metų birželio 23 nepriklausomybės aktas yra užmirštas, nes šitas aktas jis nebuvo įgyvendintas. Jis buvo paskelbtas, bet gyvenimą jisai gyvenimai jis nesitvirtino. Tai šitie pavyzdžiai Ukrainos liaudės respublikos susikūrimas, jos trumpas gyvavimas, Kitas pirmo pasaulinio karo metais, kitas bandymas atkurti valstybę antro pasaulinio karo metais rodė, kad ukrainiečiai 
Ukrainai gyva ir valsti vingumo tradicija, ukrainiečiai noris turėti savo valstybę ir Ukraina yra nacionalistų. Tai yra žmonių mylinčių savo tautą. Ir tikrai kaltinti nacionalizmų ukrainiečių, rusų, lietuvių negalima. Tai yra pasididžiavimo vertas dalykas. Ir paskutinis dalykas. Šalia nacionalizmo ukrainiečiams yra primetama dar viena įda – fašizmas. Kalbant apie fašizmą, reikėtų turbūt paminėti, kad tikrasis fašistas buvo vienas. Tai 1922 metais Italijoje valdžiau žemės Benitas Mussolinis, vadinamas vadu, itališkai dučia. Jo pasiekėjų buvo visoje Europoje. Turbūt garsiausias jo pasiekėjas buvo Vokietijos nacionalsocialistų partijos vadas, vėliau tapęs diktatorium ir karinį nusikartį Leodolčio Hitleris. Daugiau žmonių, kurios galima vadinti fašistais, irgi galėtumėm rasti. Galėtumėm rasti kiekvienos šalies istorijoje, bet tai nebuvo fašistai. Tai buvo žmonės dėl istorinių aplinkybių, dėl susiklošius istorinių aplinkybių turėjo bendradarbiauti su vokiečiais, nes karo metu užėmus jų kraštus vokiečiams atsirado galimybė, viltis atsirado atkurti savo valstybę ir žmonių, kurie suprasdami, kad įkalbinėjimais, prašymais valstybės neatkursi, jie imdavosi ginkluotos kovos. Ir ukrainiečių fašistas arba ukrainiečių fašistai arba dar kitai yra vadinami banderininkai. Ir aš nežinau, retas turbūt, jeigu esate girdėję šitą vardą, šitą pavadinimą, nežinau, tai iš ko jūs kilės. O iš tiesų tai yra štai šitas žmogus, Stepanas Bandera, ukrainiečių politinis veikėjas, gimęs 1909 metais, vakarų Ukrainai, tai yra toj teritorijoj, kuri priklausė Austrijai. Jis nuo pat jaunystės svajojo apie valstybės atkūrimą, Ukrainos valstybės atkūrimą. Tuo metu, kaip sakiau, jo tėvinė buvo užgrabta svetimu ir Bandera ir jo šalininkai, nematydami kitų kelių iškovoti nepriklausomybę, padidinti nepriklausomybę šalininkų gretas, jie ėmėsi ginkluotos kovos prieš šalininkų jų kraštą valdžius iš svetim šalius. Bandero sukurta organizacija, karinė organizacija yra susitepusi kraujų. Yra susitepusi kraujų, jų krašto okupantų kraujų ir jie žudė, jie sprogdino lenkų pareigūnus, lenkų kariškius, lenkų patriotus, lenkų nacionalistus, bet tai darė ne tam, kad mėgautis žudimais mėgautis kraujų, o tam, kad padėti priartinti Ukrainos nepriklausomybės atkūrimą. Ir todėl kaltinti visus ukrainiečius fašizmo arba esant banderininkais, tai yra didžiausia nepagarba visai tautai, o netgi pati bandera ir jo šalininkus smerkti visiškai irgi negalima, nes Tokiu būdu jie paprastam žmogui, tolino politikos esančiam žmogui įdėgė kropelytę, vienam daugiau, kitam mažiau kropelytę, to, kad reikia atkurti nepriklausomą Ukrainos valstybę. Taigi, baigiant šito mito aiškinimą, reikia aiškiai pasakyti, kad ukrainiečiai yra savo istoriją žinantį, bei gerbinti tautą, nacionalistai ir savo gyvenimą tvarkantį demokratijais pagrindais, ką matome šiandien. Ir baigiant pamoką, baigsiu nuo to, ko pradėjau, kad žinot istoriją, žinot savo tautos istoriją, žinot Ukrainos, Rusijos istoriją, kitų tautų istoriją, padeda mums suprasti, kas vyksta dabar ir padeda planuoti žingsnius į ateitį. Ir prisimenu prieš kelias savaitės švesta vasarės šešioliktą. 
kada mes iškelė tris palvės, džiaugiamės vieni vienaip, kiti kitaip. Šiandien tas džiaugsmas, džiaugsmo aidas aplanko mane antrą kartą. Aplanko antrą kartą matant tai, kas vyksta Ukrainai. Nes iš vienos pusės įvykiai Ukrainai labai žaidžiai. Sukuria labai neigiamas emocijas, bet iš kitos pusės apsidairius aplinkui, matant, kokiai šaly mes gyvename, apima didžiulis džiaugsmas, kad mes sugebėjom sukurti, išsaugoti ir aš tikiuosi, sugebėsim apginti, jeigu reikės savo valstybę. Ir šią pamoką be abejo, aš skiriu ir tikiu jūs klausinami, mėly mokiniai, skirsite Ukrainą, jos kovai už laisvę. Ir baigiant pamoką, dėkoju visiems klausiusiems, gaila, kad negaliu atsakyti klausimus, kurių jums tikrai kilo ir prašau išreikšti savo paramą Ukrainai. Išreikšti paramą fotografuojantis su štai šitokiu ženkliuku, paramą laikant galbūt rankose Ukrainos vėliavą ar kažkokį kitą simbolį susijusi su Ukraina ir nuotraukas siūsti nurodytų paštų info eta švietimo profsąjunga LT. Visos surinktos nuotraukos kartu su palaikymo deklaracija bus išsiūstos mokytojams, mokiniams į Ukrainos mokyklas, vaikų darželius ir kitas švietimo įstaigas. Laisvė Ukrainai, ne karui.